cuentas te hicieron Enrique Ramos Flores, pero incorporo una cuarta más, ¿sí? Chica. Mira, este Claudia Laquis dice, yo vivo en Zapopan y cuando voy a Tonalá me da pena ajena ver el estado tan malo en que están las calles. La mugre, la basura, el desorden, no hay orden en eso. Oye, ¿qué está haciendo la, eh, la Secretaría de Turismo para tratar de ayudar a plazas como esa? Ya son cuatro y ahí la dejo. Marcos, como buen tonalteca seguramente <ríe> promoviste esta, provocaste... Le dije tonal... a Claudia. No. <ríe> bueno, la primera, eh, la plaza de los mariachis. Definitivamente, eh, híjole, ha habido un descuido, hay un concesionario... Hay una pugna de intereses, eh, hay el interés por parte de la autoridad municipal hasta donde yo sé de rescatar eh, eh, el área. Y, y bueno, este es un proceso que a, al igual que el tema que se comentó de la central camionera, el tema de vialidades, eh, pues es una conjunción de esfuerzos, en lo cual yo tomo la parte que me corresponde como gestor, porque son temas de la autoridad municipal, temas de la Secretaría de Vialidad, en lo cual por la Secretaría de Turismo no puede estar ajeno, en virtud de que, eh, bueno, pues son turistas los que llegan y salen, efectivamente sí son muchos locales que hacen uso del transporte, pero tomo la parte que me corresponde y habré de, de tomarlo en cuenta. El tema de... El encuentro de los mariachis. Ah, el encuentro de los mariachis. El encuentro de los mariachis realmente se ha convertido en un referente. Ya está generando uh, visita de turistas. Independientemente de que... Porque es el mariachi la charrería. Ayer fue el desfile inaugural, aunque por la actividad empezó desde el viernes. Pero viene a reafirmar nuestra mexicanidad, viene a reafirmar lo nuestro... Y, y esto permea en todas las capas de la sociedad, porque el día de ayer yo vi gente de todos los estratos sociales disfrutando del mariachi. El día de ayer, el, ayer en la Plaza de Liberación con la gala uh, pública, eh, el reporte que yo tengo es que se desbordó. Eh, fue una, un, un éxito, realmente este, les fue muy bien. Y definitivamente abona a que vengan más turistas, vengan más visitantes en estas fechas. Eh, ¿En la capital del mundo? Ah, Tonalá. Eh, bueno, Tonalá, como el resto de los, de los uh, municipios que tienen vocación turística reconocida por la Secretaría Federal de Turismo, nosotros desde la Secretaría de Turismo del Estado eh, realizamos programas todos los años de inversión para la mejora de la imagen urbana eh, y Tonalá es uno de ellos, para este año si mal no recuerdo la inversión anda sobre los 10 millones de pesos ahora, eh, Tonalá es un municipio muy extenso, muy amplio y sí requiere de, de mayores inversiones y, y, y bueno, pues desde la Secretaría de Turismo nosotros seguiremos gestionando los recursos eh, para que eh, la imagen que se lleven los, los turistas al visitar Tonalá mejore. Te pide, por favor, eh, David Ruiz, lo siguiente. Informa o qué se está haciendo para que los accesos a Cabo Corrientes, Corrales y Tehuamixle sea eficiente, haya carretera buena. Mira... Se está haciendo un esfuerzo muy importante de ampliación y modernización de la carretera 200, la que viene de Puerto Vallarta hasta Manzanillo. Es una inversión eh, de más de 1.500 millones de pesos y que estará concluida en los próximos dos años. Se está trabajando en dos frentes. Uh, en el caso de, de Cabo Corrientes está eh, el proyecto ya y con recursos entiendo para el 2016 recursos federales a, a través de la SCT para el libramiento lo cual habrá de beneficiar de manera sustancial a Cabo Corrientes todas esas playas las va a hacer mucho más accesibles, mucho más amable el llegar a ellas y con otro ingrediente va a acercar si me permites el comentario, la expresión el aeropuerto de Puerto Vallarta lo va a acercar hacia la zona de Costa Alegre en virtud de que ya no vas a tener que perder 40 minutos para, para eh, atravesar eh, Puerto Vallarta te están preguntando infórmanos por favor cuándo estará funcionando la 
Autopista Vallarta. El reporte que yo tengo de Bernardo Gutiérrez, el delegado de SST, buen amigo, es en el sentido de que la primera etapa que va de Jala a Las Varas estará concluida para las vacaciones de Navidad. Y, y ya la autopista en su totalidad, al 100%, estará en operación eh, a fines del próximo año. Eh, se me pasaba de las ciudades en las cuales eh, nos hemos conectado últimamente, son Fort Lauderdale, eh, Oakland, eh, Nueva York, eh, y por ahí se me escapa otra del, del centro de, de los Estados Unidos. Bueno, Rapi, este es nomás un comentario, dice, ojalá las autoridades, tanto estatales como municipales, hicieran algo por liberar las calles y las banquetas del comercio ambulante que ya se hizo fijo en Tonalá. Bueno, eso ya es otra cosa, pero te pregunto, eh, Enrique Ramos Flores, se fue Claudia eh, Ruiz y llega Enrique de la Madrid. ¿Eso qué significa en la Secretaría Federal de Turismo para Jalisco? Cómo no, Marcos. Mira, eh, la secretaria Ruiz Maciú realmente no nos podemos quejar, al contrario, estamos sumamente agradecidos. Eh, nos chiqueó, nos apoyó. Eh, eh, la gestión que el señor gobernador hizo fue muy importante, pero accedió. Yo estoy cierto que los gobernadores de todos los estados o de la mayoría de los estados querían el tianguis turístico para su entidad. Y la secretaria eh, hizo lo que tuvo que hacer, porque en la decisión involucra también a jugadores del sector privado, pero los convenció para que Guadalajara fuese la sede en el próximo mes de abril. Eh, el Día Mundial del Turismo también es un evento que nos tocó el año pasado a México. También el gobernador se lo solicitó y nos lo dio eh, el pasado mes de septiembre, 20, el septiembre 27, que es el Día Mundial del Turismo. Recursos para infraestructura, para los distintos destinos, estos recursos que estamos hablando de Tonalá, para los distintos uh, municipios del estado, de manera importante, sí nos chiquió. Ahora, con Enrique de la Madrid, es una persona accesible, es una persona sencilla y que eh, eh, está querenciado con la zona. Sus raíces están en Colima, pero también eh, sabemos de que sus vacaciones eh, las pasa Puerto Vallarta, Costa Alegre, eh, viene seguido, tiene amigos en la zona, y yo estoy convencido que la misma accesibilidad que tuvo como director de Bancomex para proyectos que se le presentaron, lo siga teniendo para Jalisco ahora como secretario de Turismo. Para mí son buenas noticias. ¿Cuándo lo vas a ver? Yo, yo creo que el secretario nos va a convocar a todos los secretarios de las distintas entidades del país en los próximos días, para darnos a conocer cuál es su perspectiva, cuáles son sus planes, eh, cuáles son, yo tengo mucha confianza en que la mayoría de los proyectos que hay en el seno de la Secretaría continúen adelante y de esta manera podamos uh, seguir trabajando como lo ¿El número haciendo. uno cuál sería? ¿Perdón? El proyecto número uno para Jalisco, ¿cuál sería pedirle a, a, uh, de la Madrid? Eh, el apoyo para Costa Alegre, necesitamos eh, recursos de infraestructura que nos ayude a gestionarlos para detonar la zona. Enrique Ramos Flores, gracias. Muchísimas por gracias, este Marcos. Que tenga un buen día. A usted que nos estuvo escuchando, gracias. Recuerde este programa retransmitido hoy, 20 horas, en esta misma frecuencia. Vámonos a Canal Continental de Noticias. Gracias. gracias.